Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Αθήνα τον Άγγελ Κουρία, το Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, με αφορμή την παρουσίαση της φετινής έκθεσης του ΟΣΑ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και νομίζω ότι η παρουσία του εδώ βρίσκει την χώρα μας σε μια εξαιρετικά σημαντική καμπή, καθώς βρισκόμαστε στο τέλος μιας μακρόχρονης περιπέτειας, στο τέλος του τρίτου συνεχόμενου προγράμματος στήριξης ελληνικής οικονομίας και με αυτή την έννοια η παρουσία, η παρουσία του εδώ αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γι' αυτό και καθώς καθίσαμε να συζητήσουμε, θυμηθήκαμε και οι δυο μαζί την πρώτη επίσκεψή του εδώ μετά την εκλογή της κυβέρνησης α, το Γενάρη του 2015, ήταν Φλεβάρη του 2015, ακριβώς μετά την ψήφο εμπιστοσύνης. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση και ήταν, θα ήθελα να το πω αυτό, από τους ανθρώπους που πίστευσαν στην προσπάθειά μας, ξεκινάγαμε τότε έναν μεγάλο αγώνα, μια σκληρή διαπραγμάτευση. πίστεψε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθειά μας να α, καταφέρουμε να γυρίσουμε την Ελλάδα σε ρυθμούς ανάπτυξης. Θέλουμε όμως αυτή η ανάπτυξη να είναι δίκαιη ανάπτυξη, γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε όλο αυτό το διάστημα ήταν μεταρρυθμίσεις που βρισκόντουσαν σε ευθεία γραμμή με τις γενικές αρχές και τις γενικές κατευθύνσεις του ΟΣΑ. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια η Ελλάδα, πέρα από αυτή την εκπληκτική δημοσιονομική προσαρμογή, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας, με την εκπληκτική υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, που αποτελεί και το διαβατήριό μας για να βγούμε με καθαρό τρόπο από τα προγράμματα στήριξης και να έχουμε μια σταθερή και βιώσιμη έξοδο στις αγορές. Πέρα λοιπόν από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια έγινε πρωταθλήτρια χώρα, όχι μόνο στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, αλλά πρωταθλήτρια χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μεταρρυθμίσεις. Δομικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις δύσκολες, αλλά αναγκαίες πολλές από αυτές, καθώς ανοίγουν μια πολύ σημαντική προοπτική για την ανάκαμψη της οικονομίας, για την εγκαθίδρυση μιας πιο δίκαιης προοπτικής για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, α, ανοίγουν την προοπτική α, ταυτόχρονα και για μια α, πιο α, βαθιά και μόνιμη προοπτική α, ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Συγκρουστήκαμε με βασικές παθογένειες, παθογένειες ελληνικής οικονομίας και καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να α, δεχόμαστε αν θέλετε, από τον ΟΣΑ, με βάση την έκθεση που μας παρουσιάζει, τα στατιστικά μεγέθη εκείνα που αποδεικνύουν πως έχουμε βρεθεί σε ένα εξαιρετικά θετικό σημείο. Ένα σημείο το οποίο μας επιτρέπει, παραλαμβάνω, να ταινίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση του ΟΣΑ, Uh, έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε εξαιρετικά ψηλές θέσεις ως προς τον εξυγχρονισμό του θορολογικού μας συστήματος, ως προς τη βελτίωση του ανταγωνισμού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ως προς την αύξηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και την uh, αναβάθμιση μεταξύ άλλων uh, των κοινωνικών δομών. Επαναλαμβάνω, ότι αυτή η εξαιρετικά εργόδης μεταρρυθμιστική προσπάθεια ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και δίνει τη δυνατότητα σήμερα α, στην Ελλάδα να μπορεί να ισχυριστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με, τους, με την υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων είναι το διαβατήριο για την έξοδο από, την, 
από τα προγράμματα στήριξης, αλλά κυρίως είναι και το βασικό επιχείρημα ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει ανάγκη πια από επιπλέον μέτρα επιβάρυνσης, έχει ανάγκη από ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τα μέτρα της λιτότητας, έχει ανάγκη από ένα σχεδιασμένο από ένα σχεδιασμένο πλάνο συνέχισης των μεταρρυθμίσεων αλλά και ελάφρυνσης της οικονομίας από περιτά βάρη προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θα ήθελα τέλος να αναφερθώ στο γεγονός ότι με τον Ανχέλ Γκουρία, με τον επικεφαλής του ΟΣΑ, είχαμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για το πώς θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα τη συνεργασία μας. Τα προηγούμενα τρία χρόνια Συνεργαστήκαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες με βασικό στόχο την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Σήμερα νομίζω ότι η συνεισφορά του ΟΣΑ για την επόμενη μέρα, την μεταμνημονιακή περίοδο όπως λέμε εδώ, θα είναι ακόμα πιο ουσιαστική. Yeah. Έχουμε το δικό μας ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η μάχη αυτή θα είναι μια μάχη διαρκής. Η μάχη δηλαδή να αφήσουμε πίσω μας οριστικά ένα αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο, διεφθαρμένες νοτροπίες και κατεστημένες δυνάμεις που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην οικονομική κατάρρευση και να βαδίσουμε ένα μέλλον όπως αξίζει στον ελληνικό λαό και στις μεγάλες θυσίε που έχει υποστεί, βασιζόμενοι στις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου, αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ριζικά τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα πιο σύγχρονο, εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε να επιστρέψουμε δυναμικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέσω μιας συνεργητικής προσέγγισης επενδύουμε στην παραγωγικότητα της εργασίας και στηρίζουμε ένα μοντέλο που θέλει, ένα παραγωγικό μοντέλο που θέλει τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, να είναι, αν θέλετε, να έχει το βασικό ρόλο και υπ' αυτή την έννοια στηρίζουμε και ένα αξιοπρεπές επίπεδο μισθών και κατ' επέκταση ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο δικός μας τρόπος να συμφιλιώσουμε την αποτελεσματικότητα με την αποδοτικότητα. Η λιτότητα δεν είναι μονόδρομος για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και οι μακροπρόθεσμες αρνητικές της παρενέργειας είναι περισσότερες από τα όποια πρόσκαιρα ωφέλει, τόσο σε οικονομικό αλλά κυρίως σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή πιστεύω ότι είναι η συζήτηση α, του μέλλοντος, καθώς το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μετεξελίσσεται και σε αυτή τη συζήτηση του μέλλοντος η δική σας συμβολή θα είναι πολύτιμη. Στην Ελλάδα λοιπόν... Κάθε φορά που εμείς μιλάμε για ανάπτυξη βάζουμε πριν τον όρο δίκαιη. Σε διεθνές επίπεδο ο όρος είναι πριν από το growth η λέξη inclusive, inclusive growth. Inclusive. Για αυτή την δίκαιη λοιπόν ανάπτυξη πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να βρούμε τους τρόπους που θα την κάνουμε πράξη. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεισφορά σας στην προσπάθειά μας να βγούμε από την κρίση. Θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να σας προσκαλέσω να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας 
στην ε, αναζήτηση των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων. Αυτή τη φορά όχι, επαναλαμβάνω, για την Ελλάδα της κρίσης, αλλά για την Ελλάδα της ε, ανάπτυξης και της δημιουργίας. Okay. <laughs> Prime Minister, delighted to be back. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σας πω ότι uh, χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα και χαίρομαι πολύ που αναφερθήκατε εσείς σε εκείνη την ημέρα τότε που για πρώτη φορά αναλάβατε το αξίωμά σας and, uh, και όπου σχεδιάζαμε τη συνεργασία μας για το μέλλον. Θα ήθελα τώρα... Θα σα παραδώσω επίσημα ένα μικρό τίτλο. Διότι εδώ βλέπετε αποτυπωμένε τι προσπάθειέ σα, την επιτυχία σα. Εμεί θέλουμε and, uh, να σα παραδώσουμε αυτή την έκθεση και την ενόρμηση και ο κόσμο που has been done by the Greek government and by the Greek people in completely around the expectations going forward. Thank you to Minister Sakalotos, to George Kuliarakis, who is someplace around here. Yes, thank you. To Ambassador Krimpas for their support and for the coordination to our teams. But mostly, let me congratulate you, the whole of Greece, for an impressive stabilization effort and one of the most ambitious reform packages we have seen at the OECD in recent times. It is starting to bear fruit, starting to happen. Now, Greece's reform efforts are paying off. The Greek economy is growing again. We think this year it's going to grow at 2%. Perhaps next year, 2.3%. But also, by the way, 2.3%, maybe it's going to be a little higher than the Eurozone. Oh, that's a good way to compare. Employment has also been growing. Unemployment has been gradually declining. Exports are now the main driver of growth. They went from 24% of GDP to 34% of GDP. That means exports are now more than one third of the total economy. Now all this, while you were making an unprecedented fiscal consolidation effort. So it was not just a story about consolidation, it was also a story of how do you combine growth. The Greek government's primary balance went from a very large deficit in 2015 to a surplus of 3.5% in 2016 and of more than 4% in 2017. Actually, uh, it could have been even up to 5%. Uh, uh, I think uh, very appropriately, very wisely, you decided to start sharing with the Greek people some of the product of this effort. Now, we also know that this effort has had, of course, significant social effort by the Greek people, but we also know that you have set the foundations for the future as you said, sustainable but also inclusive growth for Greece in the medium and the long term. And the markets are taking note of this program, of this progress, of this effort. They are taking note. The Greek government bonds this is very technical but it's very interesting to share with you the Greek government bond spread that's the difference between the base rate like the Germans or the with they have now fallen to below 4% 
πέσει σε κάτω από 4%. Και αυτό σημαίνει ότι κυμαίνεστε περίπου στο επίπεδο τη Ιρλανδία και τη Πορτογαλία. Ήταν και αυτέ που βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Μην ξεχνάτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι σε αυτόν εδώ τον ίδιο το χώρο παλαιότερα γινόμασαν συζητήσει τότε για το δεχόμενο Brexit. Πλέον δεν μιλάμε για το Brexit, αλλά χαρακτηριστικά θα το πω exit, γιατί είναι έξοδο τη Ελλάδα από το μνημόνιο. Συγχαρητήρια λοιπόν. Καλύτερα το exit από το Brexit. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τι είναι το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν συγχαρητήρια, κύριε Πρωθυπουργέ, εσεί επαναφέρατε την Ελλάδα πίσω από το χείλο του κρεμού. Now, what about the challenges? As do we look at these problems? Now, the loan crisis has taken a toll on the economy, of course. But also, the Greek people have shouldered part of this effort. Public debt is still high. 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 That decided that they were going to turn it into public debt. Now have to take account of the efforts that Greece has made, so that they can correspond to that effort by looking at how they can alleviate the burden of the existing debt. Greece has earned the right, and now I think. The institutions have to respond in a way which is consistent. We know that there are a number of constraints, mostly political. We understand them. We live in the real world here, but at the same time, there has to be relief because in all the assumptions about the recovery of growth, there is an even of the drop in the debt. There is an effort, continued effort, by Greece and a contribution by some restructuring of the debt and the reduction of the present value of the debt and going forward. There are also some other challenges. Investment. Has dropped actually by more than half from the onset of the crisis. And without investment, you cannot sustain the growth because investment is the seed of the growth of tomorrow. So investment is very important with these results, with the credibility of these results produced. Of course, investors will feel more confident that they can become Greece and investors. Productivity levels are still decreasing. We have to take a look at that. Unemployment is still high, and of course it has dropped considerably, but still relatively high. And many of the new jobs are still part-time contracts, not full-time jobs. There's also the question of the recovery of the capital going forward, and then there is a question of. The youth and even the children, because the adjustment of consolidation process, the question of the groups. It's a little paradoxical because. Από το εξή, είναι λιγάκι παράδοξο το που συμβαίνει. Διότι οι ηλικιωμένοι με τι συντάξει του ενδεχομένω να επέφεραν λιγότερο κατά τη διαδικασία προσαρμογή, γιατί αυτοί είχαν κάποιο εισόδημα, είχαν τη σύνταξή του. Ενώ υπήρξαν άλλοι που έχασαν τη δουλειά του και τώρα τα παιδιά. The recovery is one which has to cover the whole of society. The whole of society. The prime minister mentioned it very clearly. It has to be inclusive growth. The focus going forward has to be for growth, but also to pick up everybody in that process. Now, there's a question of delivering this inclusive and sustainable growth. 
θέμα του πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δίκαιη και μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Σημασία έχει όμως να εστιάσει κανείς και σε άλλα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση μα. Πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν. Τώρα συγκεκριμένα έχετε δρομολογήσει μια στρατηγική εθνικής ανάπτυξης. Αυτή η στρατηγική εθνική ανάπτυξη καταδεικνύει ότι υπάρχει το αύριο, το μεθαύριο, το θέμα. Δεν είναι κοιτάει κανείς μόνο το παρελθόν. Αυτή η εθνική στρατηγική ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο αφορά στην εξισορρόπηση της ανάπτυξης, εξισορρόπηση της δίκαιης ανάπτυξης, της βιωσιμότητας. Εμείς λοιπόν με μεγάλη μας χαρά να στηριστούμε με εσάς και για εσάς για να στηρίξουμε αυτή την εθνική στρατηγική ανάπτυξη. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι παράλληλοι δρόμοι. Αναφέρθηκα στη βιωσιμότητα του χρέους. Ας δούμε τι ακριβώς συνέβη First, με το ελληνικό χρέος. Κατά πρώτον, το χρέος δεν well, αυξήθηκε. Like this, Αν είχαμε μια συγκεκριμένη τροχιά, θα μπορούσαμε να το δείξουμε πού ακριβώς τα μάθησε και news, σιγά σιγά is αρχίζει να μειούνται. Αυτό είναι πολύ καλό θετικό faster. σε σχέση με την ταχύτητα. But Αυτό που ενδιαφέρει είναι βέβαια να μειωθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Για να μειωθεί το χρέος στο ποσοστό ως ποσοστό του ΑΕΠ βεβαίως να μειωθεί το χρέος αλλά να αυξηθεί και το ΑΕΠ αυτές οι δύο παράλληλες εξελίξεις και παράλληλα μεταρρυθμίσεις και πάλι μεταρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις είναι κοινές που θα βοηθήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία Αυτό είναι ένα σημαντικό του ρεπορτ You have it available. It's in the web. But it says implemented ongoing reforms and reforms to do because they are in the process of being implemented. Now, this is an impressive list. And please, dear friends in the media, help us to transmit this to the rest of the world. The world may not be aware of the fact that here. Here in Greece, you have undertaken one of the most ambitious reform programs in the world. So please help us to transmit this. And these are objective indicators. These are not intentions. This has already happened. We are certifying this at the OECD. So please help us with this. Because it is important also because the markets are important. Γιατί θα τη δράσουμε και οι αγορές και οι αντιδητές και δεν είμαστε πάντα εμείς εκείνοι που μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς τα έξω. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνουν όλα αυτά γνωστά. Αυτό ήταν το ένα, το δεύτερο. 3,5% το πλεονάσμα το είχαμε διαπραγματευτεί αυτό, αλλά το έχετε ήδη ξεπεράσει. Έχετε φτάσει στο 4% ίσως και πάνω από το 4%. Αλλά... Suggest to you arithmetically. If this year you are going to grow at two percent, next year you are going to grow at two point three percent. This means that perhaps. And arithmetic would suggest that this is the case. That you can have an even greater. Να έχετε ακόμα μεγαλύτερο πρωτογενέστημα. Να ξεπεράσει το 3,5%. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι αυτό δεν υπάρχει ως αίτημα, δεν έχει γίνει καν αδικοίνων διαπραγματεύσεων, αλλά σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ανάπτυξη θα υποτιμάται στα στοιχεία, θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Βεβαίως δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός με αρκετά περιορισμένη ανάπτυξη φτάσατε στο πλεόνασμα του 3,5% μέχρι και 4%. You can do even better, which means if we move that to the growth, then over time we are looking perhaps at 
and a more sustained, uh, sustainable level. You are in a better situation now because 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 you are in a better situation Uh, observed, we have measured, we have reported, as you see there, about the needs of uh, a number of uh, people in the population who are uh, in need today of support. There will be some more space to be able to support, to be allocate resources. But also, how do you help the young, for example? You help them not just by giving some money to support, but by skills, 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 And how do we prepare for that state? But also there are still many people in prime age, meaning they're not so young, and then many people in the elderly, and then many women that still have to be incorporated into the into the job market, etc., in a context where also, like all the mature societies, especially in Europe, Greece is aging. And therefore, we have to take into account the fact that this aging process will take a greater uh, number of resources going forward. So, uh, let me uh, say, uh, uh, Prime Minister, let me share with my colleagues here, with your friends. Of the media. We just had a good session where we talked about all the areas of cooperation, where we talked about education. You know, my, my, my D72 Sherpa, Madame Gabriela Ramos, who is the head of our contact unit. Um, that was designed that day when I first came here, when you were appointed. Uh, she just delivered the economic survey with Mario here. Um, education is a crucial element, but now it's education plus vocational training plus lifelong learning. So now we're talking about uh, uh, the, the question of skills. How about you know, the health side? Uh, having taking a look, cover quality cost. Cover quality cost. Uh, pretty fundamental issues that have to do uh, with uh, that. We're looking at the uh, the regions in Greece. Athens is not the same as the north, as the south. As the, you know, uh, The differentiated potential, how do you make the most out of each one of these? Uh, and then, uh, of course, the question of investment. We said investment has dropped. How do you boost investment? It's a combination. Structural change, yes, but mostly it's about confidence. 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 And you detonate the confidence by having the signals, good policies, turning around like you have done very politiques, the fiscal results, and then, of course, with some help from our friends, uh, taking a look at the question of the debt uh, going forward. So, uh, Prime Minister, Um, there's also the question of the banking system, the question of the loans, the non-performing loans that have to be addressed. But mostly, I, I know that you are fully aware of that, so are we. We're going to keep working on that. But I just wanted to say today what we come to bring is a message of hope. A message of achievement in terms of this enormous effort that has taken place in Greece, but also a message of saying we pat the Prime Minister in the back 
<laughs> briefly for about 30 seconds and we say now we get to work for the next stage which is the stage of sustained inclusive growth. Thank you very much. 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 Θα δεχτούμε δύο ερωτήσεις. We will take two questions. Γεια σας, Αλεξία Κεφαλά από την Φιγκαρό. Γεια σας, Αλεξία Κεφαλά από την Φιγκαρό. Είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ήταν αναγκαίες αλλά και πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Βουρία είπε ότι είναι η Ελλάδα που έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον κόσμο, που τις χιοθέτησε δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες. Πώς θα... Είναι η ερώτηση για τους δυο σας. Πώς θα ξεχωρίσετε από εδώ και στο εξής τη λέξη μεταρρύθμιση με την λέξη λιτότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Και είναι ενδιαφέρον το ερώτημά σας διότι μέχρι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση πριν από τρία και πλέον χρόνια Τη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών η λέξη μεταρρύθμιση ήταν ταυτόσιμη, δυστυχώς, με την λέξη λιτότητα, περικοπές, μειώσεις, μισθών και συντάξεων. Διότι τα δύο πρώτα προγράμματα προσαρμογής, ενώ θα έπρεπε από την αρχή να εντοπίσουν ότι μία από τις βασικές αιτίες που η ελληνική οικονομία βρέθηκε εκτροχιασμένη ήταν οι δομικές της αδυναμίες, επέλεξαν να προχωρήσουν σε μια πρωτοφανής, πρωτοφανούς έκταση στη δημοσιονομική προσαρμογή, που είχε ως αποτέλεσμα από το 10 στο 15, ως το 14, τέλος του 14, η χώρα να χάσει το 25% του ακαθάριστου χώριου προϊόντος της, οι μισθοί και οι συντάξεις να κοκκούν κατά 40% σχεδόν, η ανεργία να εκτοξευθεί στο 27%, και αποτέλεσμα να μην έχουμε. Βρεθήκαμε λοιπόν εμείς το 2015, σε εκείνη την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον Άγγελ Κουρία εδώ σε αυτό το γραφείο, μπροστά σε ένα παράδοξο. Η χώρα να έχει προβεί στις πιο σκληρές περικοπές, στις πιο σκληρές προσαρμογές λιτότητας που είχε ποτέ προχωρήσει η ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει κάνει καμία ουσιαστική κάνει ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά σε μια σειρά από δομικά προβλήματα που αφορούσαν τη δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα, την απονομή δικαιοσύνης, δομικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες με μεγάλη, αν θέλετε, επιμονή προσεγγίσαμε μαζί και με τη βοήθεια του ΩΣΑ το επόμενο διάστημα και σήμερα πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους λόγους, μια από τις βασικές αιτίε που μας έχουν οδηγήσει α, σε ένα πολύ καλύτερο σημείο ώστε να α, προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, εμείς από εδώ και στο εξής θέτουμε ως βασικό στόχο σε συνεργασία βεβαίως με τους εταίρους μας και με τον, οικονομ... με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να αποσυνδέσουμε την έννοια της μεταρρύθμισης από την έννοια της λιτότητας. Ήδη η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει πετύχει η χώρα έχει, είναι η μεγαλύτερη στην σύγχρονη ιστορία α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα εγώ. Στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία, θα έλεγα εγώ, όχι στη σύγχρονη ιστορία γενικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν επιπλέον λιτότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή για ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Να μπορέσουμε να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, να μπορέσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα να υπουλώσουμε τις μεγάλες κοινωνικές πληγές που άνοιξε η κρίση και η προσπάθεια αντιμετώπισης της με μια πρωτοφανή σε μέγεθος ε, ε, δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό είναι ο στόχος μας και σε αυτό το στόχο πάνω θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο επόμενο διάστημα. Αγαπητοί φίλοι, εγώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια 
Education. Και να πω skills. ότι η εκπαίδευση, skills. οι δεξιότητες yes. και πάλι δεξιότητες, νομίζω το ανέφερε προηγουμένως, το ανέφερε τις δεξιότητες. I I I had it, uh, Γιατί φοβήθηκα μήπως ξέχασα issues. να αναφέρω τις δεξιότητες. Μετά, υγεία, cover, θέματα υγείας, access, που quality, σημαίνει την υγειονομική κάλυψη, την ποιότητα, Greece το κόστος. Every euro on education is it getting the most out of every euro it spends on education? Do you have good hospital systems? Are the hospitals producing the kind of service that you are expecting? Are are the is everybody in the system making use of the best use of every euro? Because it scares money. So every Euro in the purchase of medicine has to be the most medicine possible. Every euro in the purchase of equipment has to be the most equipment possible. Every euro in the better improvement of the care has to be the best care possible. So are we getting that? Regulations. How we reviewed all the regulations. The red tape. The bureaucracy. How we eliminated all the regulations. But has the state το κράτος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει καταγλύσεις από πλευράς εκείνων που έχουν την περισσότερη εξουσία. Πώς μπορείτε να ελέγξει τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, όλες αυτές τις How much can we improve the public administration in the context of, yes, reducing the numbers, but at the same time improving the quality? How can we use things like the digital, etc.? How about competition, more competition, more competition, more competition? Why? Because competition increases productivity and at the same time it helps the consumer to become the soul. Και τον καταναλωτή έτσι ώστε ο καταναλωτή να γίνει ο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Γιατί πλέον ο καταναλωτή έχει στη διάθεσή του περισσότερε ευκαιρίε και η πρόσβαση σε καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερε τιμέ. Α δούμε το δημοσιονομικό σύστημα, α δούμε λιγάκι τα μη συμπεριφορά και μετά μπορεί να επιντυπηθεί το δημοσιονομικό θέμα έτσι ώστε να παραμείνεται μια ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Σήμερα οι μικρομεσές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τα δάνεια που χρειάζονται γιατί δυστυχώς πρέπει να εκαθαριστούν κάποιες τράπεζες και κάποιες εταιρείες, ζόμπι εταιρείες της αποκαλούμενης, αυτές παραμένουν τεχνητά στη ζωή. Έρευνα και ανάπτυξη. Τι θα πανά η Ελλάδα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, τι θα πανούν αυτές για έρευνα και ανάπτυξη. Από κοινού βέβαια με το κράτος. Γιατί παίρνουν χάρη σε χώρες όπως η Κορέα, τα πανάτε το 4% το πολύ μικρότερο το ποστό πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση ή το θέμα της ευελιξίας στην αγορά εργασίας αλλά και ευελιξίας στην αγορά των προϊόντων η δικαιοσύνη η διαφάνεια τι ακριβώς συμβαίνει με τον αγώνα κατά της διαφθοράς ας διασφαλιστεί ότι μπορεί να εξαφανιστεί η διαφθορά όχι μόνο γιατί κοστίζει στο κράτος αλλά και διότι φαλκιδεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι του κράτους και των θεσμών που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας συνεχιστεί λοιπόν ο αγώνας κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εξειδικευμένοι σε αυτούς τους τομείς με την πάροδο των ετών έχουμε εξοικειωθεί με καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και έχουμε προτείνει στον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα. Πράγματι, πρέπει να προσελκυστούν οι ξένες επενδύσεις, πρέπει να βελτιωθεί το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα. Τι γίνεται με τις γυναίκες, με την ισότητα των δύο φύλων, αντιμετώπιση της ανισότητας, κέντρα 
υποδοχή σπιτιών για όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Ο Πρωθυπουργό μα διαβεβαίωσε ότι προτιμάζονται τέτοιου είδου κέντρα, ολοήμερα κέντρα, για να μπορούν να εργάζονται. Να μπορούν οι γυναίκε να έχουν και μωρά και να είναι και αφεντικά. Babies and Bosses έγραψε ένα βιβλίο με αυτό το τίτλο πριν από περίπου 10 χρόνια. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν ολοήμερα κέντρα υποδοχή βρεφών παιδιών. Η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Πρωτοσάρια άλλαξαν. Παλαιότερα δεν είχαν αρκετά τέτοιου είδου ολοήμερα κέντρα για παιδιά και βρέφη. Άλλαξαν όμω και τώρα δίνουν τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά 2-3 ετών να και να παραμένουν εκεί ολόκληρη την ημέρα. Αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με τον προϋπολογισμό ή μικρή σχέση αν θέλετε. Είναι θέματα εθνικής πολιτικής. Βεβαίως και κοστίζουν κάποια χρήματα, αλλά ίσως είναι και ένας καλύτερος τρόπος για την κατανομή και τον εκδημιουργό των χρημάτων. Γιατί με τέτοιου είδου παρεμβάσεις θα βελτιώσει κανείς την εμπιστοσύνη και αυτό ισχύει για τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Αμερικές το Μεξικό, την Τουρκία και Is it the end of the reform? There is never an end to the reform story. You are always needing reform, more reform, new reform, reform of the reform. I have said it in this same room. Reform of the reform because it is. Because the world changes, because Greece changes. So you need to take a look. What decisions did you legislate two, three, five years ago? Today maybe you have to change it again. And you should not hesitate to accept it. So basically, what are we saying? Continuity of the reforms. The reforms take time to και με την πάροδο του χρόνου η προσπάθεια πρέπει να είναι να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα never, never και να συνεχιστεί so, η μεταρρυθμιστική διαδικασία γιατί όπως σας είπα αυτή εξελίσσεται στο διεκές. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τη λιτότητα αλλά με την επόμενη φάση της ανάπτυξης. Καλησπέρα, Κώστα Λασκαράτος από την ΕΡΤΕ1, τη δημόσια τηλεόραση. Κύριε Κουρία, στην έκθεσή σας παρουσιάζεται σειρά θετικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία. Το ζητούμενο όμως είναι να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί, αλλά και οι άνθρωποι. Ο λαός αυτός, ο ελληνικός λαός, έχει βιώσει μια απίστευτη οκταετή κρίση. Θα ήθελα λοιπόν το μήνυμά σας για την επόμενη ημέρα της εξόδου από τα μνημόνια, την επόμενη ημέρα της καθαρής εξόδου, έτσι όπως την περιγράφει η ελληνική κυβέρνηση. The time of the last day of the program and the first day of the non-program is only a few minutes. And Greece is still going to be there, and Greece is still going to be, you know, chasing most of the same challenges and trying to pursue the same objectives of greater well-being for the Greek people. And with an enlightened leadership, and hopefully, Mr. Prime Minister, with the support of your friends, we are looking at this next stage. We're looking at another, another type of effort. We're looking no longer at the about the fact whether the income and the expenses have been squared and there's a surplus. We know that in the next few years, from the 22 in principle to be before, and then you go to 2% primary surplus. And in the meantime, hopefully, the cost of the debt will lower, but at the same time, the debt as a percentage of GDP will lower, so you have a number of forces working at the same time. Debt to GDP shrinking, 
θα συμβούν, Deficits θα μειωθεί stable. το χρέος, down in ή ήδη είναι σταθερό, θα αυξηθεί το ΑΕΠ και η εξαιολόγηση σε θα προβούν στις αξιολογήσεις τους, θα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε το χρέος πιο φτηνά στο πλαίσιο βεβαίως της αυξανόμενης ροής επενδύσεων προς την Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για μια περίπλοκη κατάσταση αλλά και πολύ ελπιδοφόρα That can produce είναι ένα συντονισμός πολιτικών πολιτικών, είναι ένα συντονισμός πολιτικών που μπορούν να αποδώσουν και να δικαιώσουν όλους εκείνους που συνέβαλαν στο ιδιαίτερο θετικό αποτέλεσμα. Και τώρα θέλω να πω ότι πολλοί πρέπει να αισθάνονται ότι θα αρχίσουν να δικαιώνονται από όλα αυτά που προσέφεραν. Αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Τώρα λοιπόν είναι δυνατόν να υπάρξει ανταπόδοση, ανταπόδοση σε αυτές τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε εντάξει. Οκ. Οκ.